哦，第一紧急处置其实第一阶段其实应该是确定长辈的意识还对打还 O 不 OK， 然后另外看他有没有办法自己移动。因为通常还还会自己跌倒，通常就是还在走路嘛，走路自己跌倒的。如果他还可以自己移动，自己可以站起来，或是稍微翻身，通常他的受伤就不会太严重。通常，因为通常还站得起来的时候，骨骨折通常是还至少是还没跑掉的，就还有一些支撑力的。对，啊，这时候是比较还好。可是我完全动不了的时候，就要考虑可能直接叫救护车。如果站起来可以走，但就是一个就是看他，因为有时候跌倒其实最重要的是看有没有甩到脑脑部嘛。就看他就是有没有突然头晕啊、想吐啊、意识不清，或是真的吐出来。有这种，其实有时候通常是脑部有相关受伤的征兆，这时候也是要看医生的。那骨科的部分就是说，如果他休息吃药之后，其实是还好的，那就走来走去也没有疼痛，也没有越越来越严重，一般是还好。可是有些情况下要注意是，哎、欸，有些情况他一开始可以走，可突然越来越不能走。啊，老人家骨折有一个特色，就是说，如果他是没有移位骨折，走一走要看移位，或者是他骨折的地方，其实髋关节下面是大腿骨，上面是骨盆，其实骨盆的脆弱型骨折也非常多，对，所以基本上啊，这边的脆弱型骨折就是，你就越走它常移位越多，那就突然变不能走，还是这样子，所以要注意症状有没有恶化。